Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan hukum Snell Jadi hukum Snell ini dia berkait rapat dengan pembiasan cahaya Macam mana tu contoh kita ambil pada dua benda ini okay, Contoh kita ada dua bongkah yang berlainan medium Contoh ini adalah medium yang pertama Yang mana dia mempunyai indeks biasan 1 okay, Indeks biasan dia kita tuliskan sebagai N1 okay, Apa itu indeks, indeks biasan kita dah tengok dalam video sebelum ni Dia berkaitan dengan kelajuan cahaya Okey, jadi ini adalah medium yang kedua yang mempunyai indeks biasan N2. Okey, indeks biasan dia berbeza sebab dia punya medium dia berbeza ataupun dia punya ketumpatan optik dia berbeza. Jadi, hukum Snell dia menyebut tentang cahaya ini. Okey, contoh kalau kita ada cahaya, sinar cahaya yang masuk daripada medium yang pertama okay, pada satu sudut. Okey, sudut ini contoh kita jadikan dia, kita sebutkan dia sebagai sudut I. Okey, sudut 7. Jadi contoh jika indeks biasan daripada medium yang pertama N1 lebih kecil, lebih kecil berbanding dengan N2, maka dia akan dia akan terpesong ke arah normal. Okey, ini adalah garis normal. Garis normal sama macam yang kita dah belajar dalam dalam tajuk gelombang. Okey, garis normal. Jadi apa yang akan berlaku kepada sinar cahaya yang ini? Jadi sinar cahaya ini dia akan terpesong ke arah normal. Okey, dia punya sudut ini dia lebih kecil. Ini adalah R ataupun sudut biasan. Okey, jadi hukum Snell dia uh, dia merumuskan dalam satu bentuk formula untuk mengaitkan antara I dan juga R dan juga dia punya sudut biasa, uh, dia punya indeks biasan. Jadi apa dia punya rumus? Rumus untuk hukum Snell adalah n1 sin theta 1 bersamaan dengan n2 sin theta 2. Okey. Sini kamu tahu lah ya, dalam, dalam trigonometri okay, Boleh tekan dalam kalkulator Jadi, kalau kita tengok dekat sini Hubungan dia adalah N1 sin theta 1, N2 sin theta 2 Yang ini yang kita namakan sebagai hukum Hukum Snell okay, Hukum Snell Jadi, kita tengok pada uh, contoh uh, Contoh yang berkaitan dengan hukum Snell Kita tengok pada satu contoh Contohnya, jika kita ada I ini, dia bersamaan dengan 50 darjah Okey dan yang mana dia punya indeks biasan N1 bersamaan dengan kita ambil contoh 1.33. Okey biasanya ini adalah indeks biasan untuk air. Okey dan kita ambil contoh yang ini dia punya indeks biasan dia adalah N2 bersamaan dengan 2.00. Maksudnya dia punya ketumpatan optik yang indeks biasan ataupun medium yang kedua ini dia lebih tumpat okey ketumpatan optik ya bukan ketumpatan uh, density yang biasa okey ini ketumpatan optik dia berdasarkan bahan dia tidak berkaitan dengan ketumpatan sahaja jadi kalau kita tengok dekat sini soalannya adalah berapakah dia punya sudut pembiasan okey sudut biasan dia macam mana kita nak jawab kita masukkan dalam rumus ini jadi n1 ialah 1.33 okey n1 telah diberikan darab dengan sin theta 1 theta 1 adalah yang ini sebab theta 1 dia merujuk kepada sudut pada medium yang pertama iaitu sudut 7 dia 50 darjah 50 darjah bersamaan dengan n2 iaitu 2.0 okey 2 jadi cikgu tulis 2 sin theta 2 theta 2 adalah sudut pada medium yang kedua iaitu r ini adalah yang kita nak cari okey r r ni dalam theta lah okey jadi macam mana kita nak cari r kita dapatkan sin r theta okey bersamaan dengan 1.33 sin 50 darjah bahagi dengan bahagi dengan 2. Jadi kalau kita kira okey kita akan dapat berapa ni? Okey. Jadi kita kira 1.33 sin 50 bahagi dengan 2. Cikgu dapat 0.51 ataupun 0.509 0.509 Tapi ini bukan R ya, ini adalah sin R Untuk kita dapatkan R, dalam kalkulator kamu tekan R bersamaan dengan Kamu tekan shift sin ataupun dia akan tulis sin negatif 1 0.509 okay. Jadi yang ini kita akan dapat shift sin Kita akan dapat 30.6 Okey 30.62 ataupun 30.6 darjah. Jadi kalau kita tengok R ini dia punya sudut adalah 30.6 darjah. Maksudnya bila dia punya N2 dia lagi besar, maka dia akan terpesong ke arah normal. Okey dia akan terpesong ke arah normal. Jadi ini adalah yang berkaitan dengan hukum Snell. Jika ada apa-apa soalan boleh tuliskan di ruangan komen di bawah.